Hello， 大家好，欢迎来到米娅的塔罗频道。我们今天呢，要占卜的主题是：此时此刻的现在，对方心里究竟在想什么呢？他对于你啊，有什么样子的想法？那我们今天这个占卜是全字卡的占卜，每一组大约会抽出三十张的字卡，然后用字卡来看一下对方现在心中的一个想法。那我们今天的三个选项啊，是三颗蛋哦，从左到右分别是选项一第一颗蛋，好、哦，选项二第二颗蛋，选项三第三颗蛋。那每一个蛋的里面呢、啊，都会有一张图卡。大家如果选好的话呢，我们就一起来看一下每一颗蛋里面的这个图卡哦。好，那现在要开始喽。选项一的图卡是，哦，选项一的朋友，你们的这个图卡、啊、代表物是，呃，我觉得很像是生日蜡烛啊，然后是非常的五颜六色的，非常光明、非常明亮的这个蜡烛、啊，好像要在庆祝一些什么。那我们看一下选项二的图卡，好。选项二的图卡是很多的小房子，哎，高高低低不同的房子，感觉上蛮有异国风情的，好像是这种旅游啊、出去玩啊会看到的这种，嗯，很特别的房子。好看一下选项三喽，选项三的朋友，哇哦，你们抽到的是摩天轮呢，很有趣的这个摩天轮，感觉很像是。会想到很快乐、玩乐的这个时光哦，然后摩天轮上也是一样哦，五颜六色、不同的这个叫什么座位嘛？好，那这三个选项呢，如果大家选好的话呢，就直接利用下方的资讯栏连接到你们那一组的牌去听解牌喽。哈喽，选到第一组的朋友，我们一起来看一下你们的字卡哦。对方心里究竟在想什么呢？我们直接来抽字卡咯。对方对你想要说什么呢？好，第一张牌，哇哦，第一张牌是希望你能原谅我。呃，第一组的朋友啊，不知道你们之前发生了什么样子的一个故事哦，以至于他第一张牌就想要跟你们说，希望你们可以原谅他，哎，感觉上他对你们有一些愧疚，嗯，不知道是不是这个人他曾经伤害过你，或者是做了一些对不起你的事情，或者是说呢，他没能够好好的守护你，守护这段感情哦，也许他在该进一步的时候后退了。他在该跟你联系的时候，他没有跟你联系，又或者是对方呢没有抵挡过外在的一些风雨，没有办法有勇气克服阻碍跟你在一起。不知道，我觉得他内心有一种后悔，希望你能够原谅他。好，我们第二张牌，他说：“我喜欢你发光发热。”所以我觉得第一组的这个人，他很喜欢你们，就是可能是很专注的在忙自己喜欢的事情吧。嗯、呃，不知道你们喜欢的事情是什么，可能是在做你们喜欢的兴趣，或者是说你们是一个很热爱工作的人嘛，就是很投入的时候，你发光发热的样子，他觉得非常的受到吸引，很触动他耶。好。哦，第三张牌，曾经深深的爱过你们这一组，这个人他曾经深深爱过你，所以你们是曾经有这种这种情侣关系吗？你们是啊、呃，嗯，分手的情侣吗？或者是说现在是一个忽冷忽热的一个状况哦？他说他对你是真的深深的爱过，这段关系他真的有用心过。我有时只想到我自己，好，所以这个人他是不是一个比较考虑自己多一点的，呃，人呢？就是在两个人嗯利益的拉扯的时候，他会优先考虑到他自己，就是
，他坦白的说，他知道他是一个比较自我中心的人哦。也许他是希望对方可以多付出一点，多配合一点。那他在关系里面可以比较舒服，他不用去改变那么多。他就是嗯，想要照他原本的那个方式，想要照他原本的那个生活，不想要去。打破一些他的习惯吧，所以在关系中，可能你们要退让的会是比较多、哦。从牌面上看起来，哦，我想要主导一切，所以这个人他是有一点控制欲嘛，或者是说他就是希望一切依照他的想法去走。在关系中，他想要去主导一切，那对方主要是配合啊，或者是说听他的话，让他可以有这种主动权。主控权啦，让他有这个，呃，登上这个国王或者是皇后的那个宝座的权利哦。你们要把权利去让渡给他，他要去主导这个一切哦。好，这个人感觉有一些大男人或者是大女人哦。我不值得拥有这么好的你，好，这个人到底是做了什么呢？在关系中哦，也许他。觉得他自己错了，或者是他有一点愧疚感。他说他不值得拥有这么好的你，因为他其实是一个比较自私，或者是说优先考虑到他自己的人。那相对他而言的你们哦，可能是一个比较愿意为他着想，或者是愿意付出很多。或者是说，在两个人的关系中，你们其实会愿意先去退让，先去低头，先去，呃，给对方有一个台阶下啦。然后他有时候在内心中又会觉得说，哎，其实你们蛮好，也很替他着想，他不值得拥有这么好的你。嗯，来，哎，抽了两张牌，我拉不下面子。一切都是最好的安排。这个人就是一个自尊心很强的人，他很倔强，他非常的爱面子，他其实拉不下面子去跟你们道歉，但是他内心其实觉得他做了对不起你们的事情。那如果你们可以原谅他，他会有一种松一口气的感觉。可是哦，他拉不下面子去跟你求和，去跟你讲说他做错了，但是他内心其实会。有一点自我怀疑，说：“哎，我值得拥有这么美好的一段爱情吗？”好，一切都是最好的安排。其实，呃，缘分让你们相遇，然后相知相惜，你们曾经深深的爱过。不管现在结局如何，他会觉得说：“呃，这一切对他的生命而言，对他的人生而言，能够遇见你是一个很好的安排。”过去的问题都不再是问题，好，这是真的吗？还是他内心这么想啦？他可能是说，呃，他觉得他已经改变了，他这个内在哦，已经有所改变了，或者是说，当时阻碍你们的这种外在环境，一些家人啊，或者是一些距离的问题等等的。好，这种外在的环境有所变动，所以他说过去的问题都不再是问题。不管是他这个内因或者是外缘改变了，他觉得过去的问题都不再是问题。那有可能是，其实，嗯，一切都没有很大的变动。但是，因为他有心吧，有心的话，其实过去困扰着你们的事情都是可以去突破、去克服的。在你心里，我是个烂人吗？好，第一组的朋友，你们有觉得对方是个烂人吗？就是觉得对方怎么可以做了这么多事情，然后要你们来收尾，或者是说留下了一些伤害，自己就离开，浪费了很多的这个青春时间，然后耽误了你们。你们会有这样想吗？他其实会想要去知道说你们心中到底是怎么想的，你们有没有埋怨过他哦？嗯、呃，因为他对你们做这些事情，有没有觉得他是一个很糟糕的人？他当然不希望你们觉得他是一个很糟糕的人，因为他就是一个，啊、呃，很爱面子、自尊心很强的人。他希望在你们心中的这个形象是好的。好，接下来他说：“我总是摇摆不定。”这个人哦，总是摇摆不定。好。可能是前进又后退，后退又前进，或
者是说，我觉得这张牌有一种三角关系的暗示。也许有的人，你们是在一段三角关系中，他会处于这种新旧恋情啊，好像摇摆不定。有的时候选择另一个人，有的时候又向你们靠近，或者是说他内心啊有一个旧伤啊，有一个怀念的旧情人哦，他在他这个。过往的恋情跟新的恋情之中摇摆不定，好，那有可能这个人就是在跟你做决定的时候，没有办法很干脆、很爽快的说下一步应该要怎么走，因为他就是摇摆不定、矛盾的一个人哦。好，我们各退一步好吗？这点这算不算有一点稍稍的拉下他的面子？他说：“我们各退一步好吗？”那当然你也要退，他才要退哦。就是他也，就是他就是一个自尊心很强又想要主导一切的人。就是如果是他单方面的退让跟求和，然后跟他跟你好像嗯跪地求饶，他应该是没有办法做到这件事。可是如果你事出善意各退一步，他好像也有台阶下了他。嗯，他也各退，他也退了一步。好，呃，你退一步，他退一步，中间这个空间就出来了。那在这个空间中，也许你们可以进行一个和解，一个沟通哦。对于过去那些纠结的问题，进行一个探讨，然后两个人会在这个新的基础上看见一些新的可能。莫名其妙被你吸引哦。哇哦，一切都是最好的安排，莫名其妙就被你吸引，曾经深深的爱过。我觉得他可能就是，嗯、呃，第一次看到你跟你说话的时候，就莫名其妙的有这种心电感应，觉得心中非常的触动。也许你们谈话非常的投机，或者是说，哇，你的这个外形哦，外缘哦，或者是你的声音哦，就是非常的正中红心，很对到他的。会很对到他的演员，就是他的菜啦。哦，他看到你就被你吸引，或者说他跟你谈话，有的人是在网络上认识的，就是光是谈话就觉得好像，哎，好多想法都很契合哦。然后你内在的这个智慧啊，这个灵性啊，非常的独一无二，非常的与众不同。他从来都没有遇过像你这样子的人哦，是他生命中出现的这个前无古人后无来者，这样唯一的一个独特的存在，他很被你吸引哦。你们很温柔，好啦，你们很温柔。我觉得至少跟他相比，你们是属于比较温柔的一方。在关系中，我觉得你们是属于一个比较这种，像是他的一个后盾，像是他的一个安全气囊，像是一个可以呃安抚他、温柔倾听他的这个角色。那对方可能是属于一个比较冲动、比较前进、比较想要控制的那一方。那你们要跟他成立这段关系哦，建立这段关系，你可能就必须要放弃你自己本来的一些控制欲，然后去配合他。你要拿出你比较柔软的那一面，那去展现给他看。但是我觉得他是有看到的，他觉得你们很温柔。我应该多考虑你的感受，对啊，他怎么现在才明白的感觉？我本来就应该要多多考量对方的感受，那他都只想到他自己，他自己舒不舒服，他自己方不方便，或者是说，很多时候他都优先考量他自己的一个原则。那对方的感受呢？你的感受呢？他有没有去接收到你的情绪？他有没有去了解？或是他觉得你就只是在乱发脾气，然后他也不想要。去处理这些情绪，也不理解你为什么难过。就是，嗯，很多时候，很多就是细微的这种小事情，慢慢累积下来，最后就会产生很大的失望。如果对方当时能够多多去注意这些小事，多多在呃细节上去体贴你的感受，说不定他今天就不用说希望你能够原谅我这句话了。好。这张牌，你绝对值得真心的人哦。好，嗯、呃，他觉得他不值得拥有这么好的你，然后他也其实也不确定说你目前对他的想法是怎么样，说不定你们觉得他是一个烂人，就根本不想要跟他在在一起，只是想来听听看这个占卜。但是其实你们身边已经有很好的发展，很好的对象了。那他其实其实也不是很确定呀，但是他其实知道你们是非常优质的，就是非常。
非常棒的，就是你们是，我觉得不止他受到你们吸引，应该也有其他人，呃，受到你们吸引哦。因为这个人看起来眼光也蛮高的，他喜欢上的人，别人绝对喜欢，是一个很抢手。我觉得第一组你们应该是一个蛮抢手的对象哦。那在这么多人之中，你们绝对值得一个真心的人。但这边呢，真心的人会不会是他呢？我觉得他其实现在内在有一点。没有自信跟没有勇气，因为他说他不值得拥有这么好的你，是你就足以，哇哦，就他心中啊，如果你就足够了，你就可以填满他整个内心整个世界了。好，那如果他愿意拉下面子，说不定。会有转环哦，很需要寂寞的时候被你找到，那他也要从他的这个树洞中走出来，你们才能够看到嘛，不然他把他自己关起来的时候，其实你们好像也很难去伸出伸对他伸出援手。我觉得这个人他是属于安静的、疗伤的一群啦，就是。他喜欢像这个影视隐者一样，呃，默默的在做他自己的事情哦，是一个比较不是这么容易去分享他的情绪的一个人。所以，他今天如果是很难过、很寂寞的时候，也许他就是一个人找一个地方，就是想用自己的方式来发泄，也许是喝酒啊、健身啊、打电动，或者是逛网拍啊等等的之类的。他用他自己的方式去。呃，发泄他的这个寂寞，还有疗伤吧。那如果如果你们能够去找到他，安抚他，他其实会觉得他有这个样的需求啦。只是说你们愿不愿意，你们还愿不愿意去这样子的温柔的对待他，他其实也不确定哦。最灿烂的烟火总是先坠落，越是暖的经过，反而越折磨。好，我觉得这句话真的就是代表说，你们这段感情哦，他前面就说了，曾经深深的爱过，你们这段深深的恋情啊，关系啊，就像是灿烂的烟火，两个人真的有那种很美好、很甜蜜、两小无猜，或者是说。许下很深刻的诺言的那个时候哦，两个人的眼中都有期盼，两个人都可以在对方的眼眸中看见彼此深深的爱，那给彼此很多的温暖。但是当这些过去了之后，当烟火消失了之后呢，其实剩下来的那些暗淡的天空，或者是说。在这个温暖褪去之后，是不是就只剩下凛冽的冬天呢？那在这样子的一个夜晚哦，其实回忆啊，反复的折磨他。他在夜深人静的时候，常常都会想着你，而且越是想到之前多么甜蜜、多么美好，那当他一个人的时候的这种对比哦，就更加强烈。曾经有过这么极端的美好，而跟现在的这个形单影只。呃，心理上的这个孤独哦，做一个对比，他会觉得说，这其实是一个很很难以去承受的痛苦哦，难以言说的一个痛，很折磨人的一个夜晚。好，不能沉眠的夜，下一张牌就是不能沉眠的夜，他可能常常哦想到你，想着睡不着哦，想到你们之前发生的一些事情。好，也许他对他来说错过了最好的时机，很多时候就只能在悔恨，在梦中去想念了。我反复看着你的讯息跟照片，哇哦，这个人实在是，有时候看着看着，是不是就睡不着了呢？好，这这里面有很多的回忆，很多的感慨在里面哦。面对你，我不知所措。对他而言呢、啊，他不知道现在他应该用什么样子的表情来面对你哦，是开心、微笑、难过，还是道歉，还是若无其事呢？就是有一种近乡情怯的感觉，非常的想念，但是却不敢相见哦，因为他不知所措，他要用什么样子的脸，什么样子的表情来与你相遇呢？他不知所措，不知道怎么办。我是不是完全没机会了？好，嗯，不知道哎、欸。第一组的你们，他是不是完全没机会了呢？我很后悔。好，这个人他真的很后悔。
所以他一开头就跟你们道歉了，他可能做的不是很好，希望你能够原谅他。然后他其实也知道你们很好、很优秀，你们身边有很多很棒的人，所以你绝对值得真心的人。也许你们现在正被一个真心的人拥抱着。那他说、哦：“这样的他值得吗？”他其实很后悔，他曾经可能可以牵起你的手走下去。可能曾经你们对他付出过真心真意，但是他却没有在那个时候好好的回应你，接收你的情感，我很后悔。我想见你一面，好，想见你一面，但是面对你的时候，他又会不知所措，所以他内心蛮纠结的，是不是？感谢缘分让我们相遇，嗯，所以他前面有说嘛，他觉得。这一切都是最好的安排，所以无论如何啦，不管你你你的回应是什么，就是是很有机会，或者是完全没机会，我觉得他都是很高兴，缘分在这一生中把你们呃推在一起哦，就像浪一样，你们在浪尖相遇了，那你们有这样子的一个交汇的时刻哦。在这么多人中，你们有这样子的一个时刻遇见了，你们的生命重叠了，叠加在一起了，交织出一段灿烂的烟火，美丽的光芒。他非常的感谢，至少他还有你的回忆和你的这段回忆可以怀念。我想你，你也想我吗？你们也想他吗？所以我觉得第一组的牌啊，其实抽起来会觉得，在这个人对你们是有蛮多怀念、悔恨。我觉得他真的曾经可能做做对你们做了一些不是很恰当的事情，或者是说他没有做得很好，他比较考虑他自己胜过于你们的感受哦。所以也许他不是一个及格的情人。也不是一个，嗯，可能及格的另外一半，嗯，老公、老婆等等的，他没有好好的扮演好另外一半的这个角色、哦，他可能很多时候都专注在他自己的事业，或者是在忙他自己的事情哦。但是呢，我觉得你们两个一定是有很快乐、很甜蜜的那一段时光哦，两个人都紧紧握住彼此的双手，好像在对方的。眼睛里看到了全世界，只要你就足够。对你而言，可能也是哦，只要他就足够<咳>。这样子的一个可歌可泣嘛，可歌可泣的一个恋情哦，我觉得真的是有两个人都有用情很深呐、啊。特别是你们这一方哦，从牌面上他这样子对你说，我觉得你们用情其实比他更深一点，你们更愿意去退让，更愿意去付出哦，更愿意让他在这段关系称王称后去主导。也许他非常需要被崇拜、被肯定，需要他的自尊心需要去。维护，因为他在现实的世界中可能很多磨难、很多打、很多打击，但是他在这段关系中，他想要维持一个面子、一个自尊在。而你们这边呢、啊，他有说你很温柔，我觉得你们是有做到这一点。他其实蛮怀念你们，而且他很后悔。好，以上啊就是有关第一组你们今天的讯息啦。我觉得讯息讯息量蛮多的，而且他要传达的东西我觉得很清楚哦。那传达给你们之后呢，嗯，我觉得看你们要怎么做啦，因为我也不知道说第一组的朋友你们现在是不是已经有其他的发展，已经放下了这段感情了，他是不是完全没机会了呢？好，那决定权就在你们身上咯。那祝福选到第一组的观众朋友，好，如果有任何问题都欢迎在下方留言，每一则留言我都会看。那我们就下次见喽，拜拜。Hello， 选到第二组的朋友们，我们一起来看一下你们的字卡哦。此刻对方究竟在想什么呢？我们直接抽字卡喽，好。上辈子欠了你哇！开牌第一张他就说他上辈子欠了你，所以这辈子他要做牛做马来还嘛？他是不是觉得在这段感情中好像，嗯，他付出了蛮多，或者是说他就是啊、呃，很很纠结吧？
上辈子欠了你。<笑>我们再看下一张，我想要更了解你。好，呃，有的人可能是在这个暧昧的阶段吧，然后。他就觉得怎么就是遇到你，他就是没办法了，弃械投降。然后他其实想要更了解你的各种吧，心里在想什么啊，或者是你的各种背景啊，各种状况哦。我觉得他有可能，如果你们有这种嗯社交的软体啊 ，FB 啊、微信等等，他可能会去爬梳你们过往的一个历史哦，了解你在遇见他之前你发生了什么样子的事情。以及你的梦想、你的人生等等，他想要参与你的人生。好，我假装一切很好。好，这个人说他假装一切很好，就是他的外在的样子让你看起来好像一切都经营得很好啊，生活啊，朋友圈看起来都，嗯，都是一切 OK 啊。但事实上，可能是有哪些东西不是。真的像表面上运作的这么舒畅，这么这么美好，就是有一些地方哦，他的痛苦其实是被隐藏起来的。也许我觉得他对这段关系，你们两个相处的时候，他也是看起来一切都很好，但他内心其实有蛮多不知所措，或者是说他有很多东西是压抑下来，没有办法去跟你表达的。我需要一个人静静哦。他的人生遇到了什么样子的难关嘛？有的人是不是说职场上，或者是说他的家庭中发生一些事情，或者是呃这段感情哦，他觉得他需要后退一点，他也需要有一个个人的空间，让他静一静，想一想。我觉得他可能遇到了一些事情，在他的人生中，好、哦，谁都没错。这段感情，他说。谁都没有错，嗯，没有谁对谁错。好，嗯，也许你们可能有发生过这种争执啊，或者是误会，但对方心中其实好像好像觉得这并不是没有什么输赢对错啦。他觉得就可能只是立场不同，想法不同，甚至可能就是因为当时的时空背景。所造成的两个人的一些误解，或者是说现实上的无奈啦，嗯、呃，有的时候你做了一些看似伤害对方的事情，可是我觉得他也能够理解你，因为你可能有你的立场、的理由，以及你的那个时空环境下的一个背景哦。同样的，对方如果做一些伤害你的事情，我觉得他也绝对不是故意的，他没有那个意思要伤害你们。好，再看下一张。这段感情值得我全心付出吗？哇、wow, 哦、嗯，嗯、啊，他我觉得这边呢、啊、有一点感觉上，对方可能曾经投入过很多，但是，呃，投入的东西可能得不到他的回，呃，得到得不到回馈或者是说回报吧。然后他会想说，这段感情值得他全心付出吗？有有一点评估的感觉哦。嗯，所以他前面可能需要一个人静一静，再想一想这段感情该怎么继续走下去哦。好，我自尊心很强。这个人他说他是一个自尊心蛮强的人哦，你们可能也可以感受得到，所以他要假装他一切都很好，他不大想要让你看到他比较狼狈的样子、哦，或者是很。惊慌失措的样子，嗯，他觉得没有办法，他这样子会威胁到他的自尊心，他没有办法以这样子的面貌来示人，他要假装一切都很好。好，下一张，我们之间需要更强的信任哦。好，感觉这一组两个人有一些信任上的问题，安全感上的问题哦。那一旦信任感变得比较薄弱的时候，对方也许就会在怀疑说这段感情哦。嗯、呃，是不是值得我这样子很很好像全心全力的投入啦？那就是今天呢、啊，你对他是不是也有同样的呃情愫在，或者是说你对他同样有那颗心在呢？是不是你就是值得他
这么对待，你会跟他携手共度一生吗？你是一个可以长久、长远的这种伴侣吗？我觉得他有在评估，有在考虑，但是在这个之前呢、啊，我觉得他可能一开始是有点像是一头热吧。上辈子欠了你，可能刚开始遇见你的时候，他是对你有一些主动的，呃，示好或是进攻哦，或者是说他在工作上、生活上是有给你们一些帮助的，所以他说上辈子欠了你，但是啊，呃，到了这个后来啊，他可能又。有一种退回来的感觉哦，有一有一种退回评估的感觉，然后在这边出现了一个，他觉得，嗯，两个人之间的信任度不够，也许你对他也有所怀疑，然后他对你也有所重新评估吧，重新打量，或者是说重新思考的感觉。好，需要更强的信任度，我不知道你是怎么想的。好。他其实也没有办法很切切的掌握你们的想法啦，嗯，他觉得你们之间有没有办法能够去改善这个信任的问题呢？也许你，你是一个比较保护自己的人，你不大敢去。好像把自己全然的打开去接收爱，然后你的防卫心比较强嘛，所以当他要好像嗯对你进攻，或者是说对你示好，然后要突破你的心房的时候，他可能遇到了一些困难哦。也许你们是这种筑了比较高的墙，对方要翻墙进来是比较辛苦的。那。他可能会有一点累吧，在这样子的过程中，然后他说他不知道你是怎么想的。好，我内心有很多分歧的想法。好，我觉得这个人就是看起来他。他一方面有有一些想法，是他很想要靠近你哦，很想要啊、呃、向前，嗯，就是。向前拥抱你吧，就是想要跟你有更强的这种连接度，然后许下很多的诺言。一方面他有这样子的想法，另外一方面他又会考虑说：“哎，这个人我真的值得吗？他是一个就是也是会用心对待我的人吗？各方各面，或或者是说会不会说他今天遇到了其他条件更好的人，他就会选择好像。”别人的怀抱这样子，他就是有很多很多的想法啦，还是说这个人的生活习惯跟我是合得来的吗？以及如果我们在一起之后要进行一些什么呃地点的一些变动哦，或者是说可能要搬家等等的，他有没有办法适应呢？或者是说我有没有办法适应呢？他内心有好多好多的想法就冒出来，嗯，就是。考虑的比较深了，这些想法其实是好的，代表他是有认真思考，而并不是只想要跟你有，就是这种很短暂的激情的肉体的关系。我觉得他就是有认真思考以后的事情，思考你们的未来，所以他才会想很多，才会有这么多内心的冲突跟不一样的想法。好，目前我们之间有些距离。好，我觉得。嗯，第二组的你们可能目前呢、哦，有的人是处于这种断联呢、哦，或者是说，呃，就是只有这种非常淡的联系哦。那有的人是虽然你们可能呃物理上的距离是很近的，也也许你们是同事，或者是说你们是情侣，然后。呃，是住在一起的，等等。但是呢，你们心理上的距离是很远的，所以我觉得这边距离可能是指物物理上跟心理上的距离哦。但心理上的距离一定是有的。那我觉得他也感受到，目前可能这段感情哦是处在一个。有一点进退维谷的一个状态啦，你们之间有一些距离，然后他的自尊心很强，他又想要假装都没事，但是他其实内心是是担忧的，他是知道的，这现在的状况发展并不如他的预期哦，是有一些距离存在的。好，希望我们都可以变更好。也许在他一个人静一静的这段时间呢、啊，你也在做你的事情哦。有可能你们现在正在嗯忙一个你们的事业哦，或者是说你们正在
有一个你们很投入的兴趣吧。好，那我觉得他会期待说，虽然你们目前有有一点距离，好像两个人的联络并不是很热络，有的人甚至断联嘛，但是在。呃、嗯，彼此的这个人生的道路上，他会希望两个人都是往好的方向在前进的。不管现在在做什么，但是他希望两个人都可以变得更好。他也会，我觉得他也会继续前进，继续往前，继续发展啊，继续去做他应该做的事情哦，继续朝他人生的这个理想迈进。嗯，那你呢？他也是这样子的期待你，相信你。你会继续的往前进，变更好哦。你条件很好，身边有很多人，好，嗯，对，所以是不是因为这样子，他会觉得说你对他有一点冷淡吧，或者是说，嗯，这段感情值得我全心付出吗？会不会，会不会因为他觉得他的条件不如你？好，在可能择偶的这个市场上，他觉得你条件很好，你就是很吸引人呐、啊。然后他的今天的这些付出啊，会不会都打水漂？付出付付出了这么多，最后什么都没有。所以他他真的在想很多，呃，是一个值得投资的对象吗？当然，你本身是吸引人的，可是他并不知道，呃。他有没有办法去掌握你？有没有办法去掌握这段感情？因为你身边其实也有很多人，很多选择嘛。然后他也不知道你是怎么想的，可能你们的暗示、明示不够明确、不够主动等等的。然后他可能，我觉得现在对方对你的信任度有稍稍比较低一点。我从没想过伤害你。好，他说他从来都没有想过伤害你，所以他前面就有说谁都没有错嘛。嗯、呃，我觉得这句话是指他自己觉得他可能无形有形伤害了你，让他做了什么，但是他从来没有想过去伤害你。我觉得他一直都是蛮，至少是欣赏，更多的是喜欢。然后，如果有幸可以得到你，他会觉得嗯，很很棒，很幸运。但是呢，对于像你们这一种条件很好的人哦，他不确定自己能不能够掌握得住。毕竟你们的选择也蛮多的、啊，不一定要选择他，或者是说你们两个在一起之后，哎，你身边还是呃。追求者不断，爱慕者不断。那对于他来说，他是不是就比较没有安全感？然后他要维系这样子的感情，又有点累。特别是如果你们目前是选剧的状态的话，我觉得这个人会啊、呃，对这段感情比较没有信心。可是因为他自尊心很强。所以他可能不会跟你讲，他会假装一切都很好，都没事的样子。好，下一张，关系突然反转，呼，所以你们是这种，嗯，曾经到达了高峰，然后又下降的感觉吗？关系突然有一个反转，不知道这个反转是往好的方向反转，还是往比较。嗯，分开的方向去反转，但是我觉得看起来是好像两个人渐行渐远，因为他这边出现了说我们之间有一些距离哦，所以曾经很甜蜜，但是有一个突然的外力或者是说内因哦，去改变了这段关系哦，突然的反转，想和你有一个全新的开始，好。我觉得可能你们关系反转到一个比较冷淡跟有距离的一个状态，但是他还蛮希望可以重新来过。嗯，不管过去发生了什么，他说谁都没有错。希望如果可以有一个重新、全新的开始。好，下一张牌，我记得那天所有的细节跟情景哦，不知道他指的那天是哪一天呢、哦？我觉得可能是对你们两个来说都是很重要的一天哦。可能是互相这个呃第一次出游的那一天，或者是说你们两个第一次见面的那一天，两个人呃互许终身、互定终情的那一天，也可能是一个比较悲伤的场景吧。
。好，他他他说他很记得那一天，我觉得对你们来说，对这段关系来说，也许是关系反转的那个，呃，那个时期的某一天等等的。被现实压得喘不过气哦，对这个人来说，他目前有一些，嗯、呃，现实上的这种感觉上，他有很多的压力在肩头上，或者是说他承担了太多不是他应该要去承担的事情，那有一点分身乏术哦，喘不过气来，很累的感觉。好，但是他还是要假装一切都很好。我觉得这个人蛮需要，呃，一段时间，不知道他有没有这种余欲，让他好好的去休息一下，调养身心哦。我有时不想说话，他就是需要一个人静一静，特别是当他被现实压得喘不过气来的时候，如果你们在这个时候去找他。或者是说去跟他联系，也许你们得到的回应是很冷淡的，甚至没有回应的。但是并不是他不喜欢你们，而是他他没有那个心情，懂吗？就是他很累，他需要休息，他不想要讲话。嗯、呃，而且当他就是有这种，如果你在讲一个很开心的事，你在分享你的生活，可是他目前所处的状况是比较低潮的，他会没有办法去同步你的这个情绪，甚至他不知道要说什么，但是他自尊心又很强，他可能只能假装自己很好，然后在这样子反复的一个过程中，其实他的内心是很难受的。好，我对感情没什么自信。对，因为你们身边很好，有很多你们你们的条件很好啦，身边有很多人。那对于跟这样子的对象要发展关系、要在一起的话，他其实并没有像他表面上这样子的，嗯，有自信跟强大。他只是因为他的自尊心，他表表现出一副“哎，我无所谓，我很行，我可以”的样子。但其实他内在深处，可能他对他自己以及对于感情，他是没有什么自信的。好，所以我觉得因为没有自信啊，然后再加上可能有一些距离啊，他就是更加对这段感情啊，可能会产生一些负面的想法哦。我欠你一个交代。好，我觉得这可能是，也许你们对他有一些呃疑问，或是想要他给你们一些承诺吧，然后他没有好好的回复你们。呃，答应答应你们的事情，他没有做到，他自己知道，他欠你一个交代。我觉得并不是说他真的不想要去完成，而是他力有未逮，就是他目前现实情况不行，他还欠你们一个交代。他其实有记得啦，好，他会记在心里。嗯，但是他现在可能能量稍微比较低落一点，他他就只能先欠着。他一开始就说上辈子欠了你，我觉得你们是不是？啊、呃，某一方面，某一个时期，对他其实是可以予取予求的，就是对于你们开口啊，想要什么，他都会给你们很好的一个回应啊，或者是给你们很多的协助啊，他就是被你们吃的死死的。有一个时期可能是这样子哦，能不能再爱一次？好，想要跟你有一个全新的开始，能不能再爱一次？他内心其实是有这样子的期盼。但也许是他个人的状况调整比较好的时候，因为盘面上也有出现了，他其实有分歧的想法。他有的时候就是好像想要把自己关起来，但是有的时候他又想说，哎，这段关系是不是能够有一个突破点？他是可以去切入的。然后你们可以好像重新开始，再爱一次。好，他也是有这样子的想法在。目前他是内心比较矛盾的一个状态。好，下一张，我想努力赚更多钱，所以他现实的压力是来自于金钱吗？他给他自己有一个期许，他可能想要出人头地，或者是说他有就是要去承接一些家族的事业，他想要把它发展的更好等等，他就是想要很努力的在这个物质世界中获得金钱，金钱是一个很现实的一个嗯议题，然后也是嗯。一个一个基础在吧，呃，生存的这个根基也是可以，嗯，满足生活所有欲望的一个来源，所以他很想要努力去赚更多的钱。他觉得现阶段呢、啊，他必须要累积更多的资产、身价等等的，或者是他需要这个金钱来
供应他的家人。呃，供应他所爱的人，他想要努力去赚更多的钱。好，赚更多的钱虽然并不是人生中的一个全部，但是呢，他确实可以让呃人生很多的时候不要这么累。就是因为你有了这个金钱，你可以去交换你想要的事物，你同时也对人生会有更多的一个选择吧。我觉得他也许就是想要为了自己。的理想，呃，梦想去去争取，去去打拼，这种感觉哦。好，想好好守护你，好，也许他会觉得我要好好守护你，跟好好守护这段感情哦。前提是他也必须要去赚更多钱。那我觉得有一个意涵是说，也许你们很优秀了，哎，你们的这个赚钱能力、身材能力可能不错，他觉得他。呃，嗯，他需要好像赚更多钱才能够跟你相匹配吗？或者是说，他就是希望可以呃有一个很好的赚钱能力来呃支撑呃一个家庭。呃，一段关系，至少他觉得，也许他会觉得说，哎，付出金钱是他付出爱的一个方式，等等的。我没有勇气，我想好好守护你，可是他他又没有勇气，所以说这个人内心中真的有很多不就是分歧的想法，也就是有的时候他是往前，有的时候又把自己拉住，嗯、呃，可能有的时候他又告诉自己说，哎，没问题的，这段关系哦可以的，但是有的时候他没有什么自信的时候，又会呃内心有一些负面的打击自己的话，所以他想要好好守护你，他有这个想法，但是他没有勇气。所以行动力是不是比较不足呢？我觉得我还算了解你，嗯、呃，还算了解你。我觉得你们一定是有有一定的基础的认识，但是他前面有说他想要更了解你们，所以一定是有些地方他又是觉得啊，他怎么不懂你？明明你们你们两个已经有这样一段相处的基础了，或者是说心灵上的契合度，我觉得我应该要能够了解你，我还算了解你，就是他能够呃预测你们的这个思。思路就是碰到什么事情，你们会有什么样子的反应？他觉得他应该能够掌握，但是有的时候好像又又不能，所以他想要更了解你。所以我觉得这也是他分歧想法的一部分啦。好，他觉得他还算了解你，但是。又想要更了解你多一点哦，好，想要把你摸清楚、看透的感觉吗？把你的心这个挖出来看一下，到底里面有没有他，或者说对这段感情的真实想法是什么？你们跟他在一起是为了什么？或者是说你们想要跟他在一起，是爱他这个人吗？还是他的这些附加的条件呢？他其实也会评估，也会想啊。你常常担心太多，他觉得你们常常担心太多是有吗？就是你们常常有跟他提过一些你们的担忧啊、不安啊，或者是说你们在烦恼的事情吗？他会不会觉得说，我觉得我还算了了解你，你们有的时候就是想太多，因为他就是了解你，他自己觉得，所以他会觉得有时候你们的担心是不必要的感觉吗？好像是这样子哦。你用心投入的样子很迷人，好，呃，你们用心在做某一件事情，呃，全心投入的样子很迷人呢。嗯，有的人可能是跳舞啊、音乐、舞蹈，就是你们有这样子的兴趣，或是有些人就是很认真在事业上打拼。我觉得有的人是指你认真投入在这段感情哦，就是对他好，用心为他想的那个。那个姿态，我其实很感动他，他会觉得很迷人。你不知道，你不知道这对我影响有多深哦！哇哦，我觉得会不会跟这个有关呢？那我记得那天发生了一件事情哦，决定性的一天，然后这对他往后的人生啊，往后余生其实有很深的一个影响，然后也可能跟这个关系突然反转这张牌有点关系。有点关系啦，因为也许这个关系突然反转，对他来说是一个很难以接受的事情。也许是对方主动去提出的，或者是说是因为，呃，不得已两个人必须要分开等等。但是这个都对他的人生哦，造成了非常深刻的影响哦。好，就是你们对他的影响力是很大的。那我们再看最后一张牌，到后来
我两连一句淡淡的问候都没有了。哇哦，是不是因为关系反转之后，你们就嗯、呃、出现了距离，然后有一些人就断联了，然后变成说这种联系很淡很淡啊，甚至可能就只是按个赞贴图，有的人甚至就封锁了。这对他的影响其实是很大的，不管表面上看起来是谁主动做这个断联啊，就是主动不开口。哎，我觉得他其实有很多话想要跟你说，哎，然后这段感情他其实好想要努力，好想要守护你们哦，可是他没有勇气，他就是内心有好多打结的想法，也没什么自信哦。这一组的朋友，你们可能。目前看不出来什么什么所以然跟结果，但是，嗯、呃，我觉得他心中有你，但是他说上辈子欠了你，欠你一个交代哦，就是目前这个距离的问题啊，安全感的问题，以及对方自己的这个自信心可能要加强，然后你们两个的信任连接度要去。啊、呃，突破要去建立一个比较好的一个连接哦，要去努力，直到两个人突破最后一个阻碍为止哦，直到两个人去达到最后的那个目标为止，你们是有一些关卡跟难关需要克服的。那对对方而言呢，我觉得他目前可能需要一段时间修身养息，他有一些现实上的压力，他想要去冲刺。好，那等到他的正能量比较恢复比较好的时候呢，也许你们就。有一个比较好的时机跟切入点去进行一个更深的信任的连接，而且我觉得对方主动的机会也蛮大的哦，因为他其实就是想要好好守护你。然后还有两张牌都是同样指的，说想要有一个全新的开始，想要再爱一次，但是要等到他的勇气自己长出来，等到他内心的力量更加坚强。那如果嗯。我觉得，呃，如果这需要一点时间的话呢，其实可以看一下哦，在这样子的时间内，也不完全只是等待啦。你他在往他想要的方向前进，我觉得你们一定也是啊，你们一定也是变得更好的。那看一下你们想要怎么选择，因为我觉得你们的选择是很多的，你们身边有很多人。那如果你们也想要跟他再爱一次，我觉得这一组是有机会的哦。好，以上啊就是有关第二组的观众。朋友，你们今天的解牌啦！如果有任何问题，都欢迎在下方留言，每一则留言我都会看。那就祝福选到第二组的观众朋友喽。他这个人，他真的需要一些勇气，也许他还需要一些时间，等到他自己再茁壮跟壮大一点。那无论如何呢，嗯，都希望你们两个可以越变越好。好，那我们下次见喽，拜拜。哈喽，选到第三组的朋友们，我们一起来看一下你们的字卡、哦。此刻对方心中是怎么想的呢？好，来直接抽出字卡喽。好，第一张牌。我把很多事情都藏着不说，所以这个人有一点闷骚嘛。好，他有一些心里话没有。跟你说，也许还有一些秘密，或者是，嗯、呃，他就是不是一个很擅长表达的人啊，或者是我觉得他可能有一些东西没有说清楚、讲明白，嗯，藏着不说。可能他的个性本来就是一个，嗯，就是不是这么擅长沟通，不是这么喜欢沟通的人，或者是说这些事情他觉得。嗯、呃，不说对关系会比较好吗？好，第二张牌，太年的关系让我有压力，所以这个人可能不大希望在两个人相处的时候，另外一方太年他就是太主动，或者是说常常的主动出现在他的面前，他会觉得有压力哦，他可能会稍微想要后退。嗯、呃，太黏的话，他会想要后退，让这个呃界限跟距离出来哦。太黏的话，他会觉得有压力哦。好，相信就会看到。好，相信就会看到。<咳>
这张牌呢，感觉上是在说，嗯，就是你相信这段关系会走到什么样子的地步，你就会实现，就是要有信心吧。你相信什么，然后你就会看到什么，或者是说对他来说呢，他的信念就是，哎，他。嗯，想要去做一件事情，或者是他相信一个人，他就会全力的去爱。然后他，呃，下定决心要做一件事情，要去完成的时候，他就会努力去达成。他会去让自己看到那个最后的结果。只要他保持的信念是够大的话，好，接下来这张牌呢，有些话我只能笑着带过。嗯，这个人好像是有有些东西，他就是苦笑嘛，无奈的笑哦，就是不知道为什么有些东西就是不能说清楚、讲明白嘛，还是他觉得有些东西解释了你也不相信，或者是说解释了也没有用，干脆就笑笑的。或者是说，如果如果他又提某一些话题，两个人又会争吵，还是之类的，我觉得他有些东西就是点到为止了。好，不说出口就不用承担哦，<笑>不说出口就不用承担。这个是只说，如果两个人是在暧昧中不说出口，两个人都没有去打破那个。暧昧的那个界限就是没有跨越，没有越界，不说出口，不去告白的话，是不是就不用承担？不用承担可能会失败的后果，或者说不用承担，嗯、呃，展开一段关系之后需要负的责任，或者是说要去承担另外一个人的幸福、哦。不不知道他这个不用承担代表是什么，但是我觉得这个不说出口应该是指某一个很很重要的决定吧，嗯，也许是两个人要从情侣关系发展更进一步变成婚姻，变成家人，不说出口就不愿意承担，也许。你们两个就是卡在某一个阶段，没有办法往前进一步哦。嗯，对于对方来说，好像是觉得这种关系再深入下去，是不是要担负的责任就更多呢？那如果他不去开口做某一个邀约承诺，是不是他就不用去承担？嗯、呃，因为他开口了，也许他会失败，因为他也不知道你的意愿是什么，或者说他就必须要去。嗯，考量更多的社会责任。下一张，我需要专心疗伤。他把很多事情都闷在心里不说，是不是他受伤了呢？他说他需要专心疗伤。哎，这个伤呢，跟这段关系有关系，是有关系有相关的吗？是因为这段关系、这段感情让他。受伤了，心痛了，然后心寒了，然后他说他需要专心疗伤嘛，或者是说他的人生的生命中遭遇了什么样重大的挫折，重到重大的一个课题哦，他需要好像专心的去治愈他心中的一个伤口哦。好，明明说要遗忘，却全都记得。这句话是好，有一点酸酸的感觉。嗯，可能明明说好了要忘记你，但是他却全部都还记得。表面上已经忘记了，但其实全部都记得。好，想忘却没办法忘的人，痛苦至少证明爱。好，有点虐。嗯，他需要专心疗伤。明明想要忘记，但是全部都记得。那这样子的痛苦哦，这样子的心痛中，至少就是证明爱嘛。因为有痛过，就代表有付出过，有用心过，然后有那个有那个感情在。因为如果没有痛苦，就不痛不痒，然后心也不会有所波澜，没有起伏。就代表这个人是无关紧要的、啊。那他在这样子的
关系中哦，如果因为关系要让他去疗伤，其实就代表说他是真的有认真的在看待你。好，造成的这个痛苦、哦、的另外一面，是不是证明说其实是有爱的？至少不是恨。好，再看一下，狠下心都不说。所以第三组的你们遇到这个人，他真的很闷骚哎，很多东西就是不说不说不说。你看已经有三个不说，他就是可能你们都要去猜测他的想法是不是，都不知道他在想什么。但是他又觉得他他是有他的理由，我是。狠下心都不说，然后我只能默默的笑的带过。就是他好像就是觉得，嗯，有,有些东西讲了也没有用，或者是说徒增遗憾，或者是就是他的想法，他的这个信念系统，就是觉得很多东西说了比不说好，他宁愿藏起来，有痛苦也不会想说。或者是他觉得他跟你说的越多，你们会担心的越多，会，呃，想要更去询问他、质疑他，或者是会有更多的引爆点吧。我能给你你想要的吗？哇哦，嗯、呃。所以他其实有一点没有自信嘛，或者说有一点不确定，因为如果他不能够给你你想要的那样子的生活，你理想中的那个感情的话，他其实如果他做不到，他是不是就不用不要去开口，嗯，不要去开口，或者是说不要去打破某一个界限。对啊，因为他如果去跨越了那一条线哦，好像两个人的关系就不一样了。那这个不一样会是更好还是更坏呢？那如果没有跨越了那个界限哦，我觉得这有有一些朋友，你们可能是在暧昧中，那他会觉得说，如果没有跨越过暧昧那一条线，至少你们现在还可以维持一个有大以上恋人未满的一个关系嘛。好，至少这个关系还是在的。但是如果跨越之后，哎，他发现两个人相处起来，他实际上没有办法符合你想要的那个模样，是不是他就会觉得也没有办法再往前倒回去目前的这个状况哦？所以他其实也很不确定，到底要不要说呢？好，啊、呃，因为一说出口，他必须要承担。嗯、呃，可能成功，也可能失败嘛。然后，就算成功的在一起变成恋人之后，那他又能不能做到哦？你想要的那个模样，或者是说，你们两个能不能磨合的很好？我是不是让你失望了？他们有让你们失望吗？第三组的朋友，他其实很。有一点自我怀疑在里面，在这段关系中，他是不是让你失望了？是不是，呃，他所做的、他所付出的都不是你们想要的，而是他以他，呃，自己认为对你们好的方式在付出，可是你们其实不开心，而且没有接收到呢？好，有时我也搞不懂我自己。这个人他有的时候也不清楚自己到底在想什么，他明明就决定可能要遗忘了这段感情哦，这个人这段回忆这些过去，可是他却全部都记得。也许是他就是觉得说他要断联的，可是他为什么还是却忘不掉呢？他其实也搞不懂自己究竟在做什么，自己究竟想要的是什么。你教会了他很多，好。他们认识你之后，你教会了他很多，可能在关系上的相处哦，你让他打开了眼界哦，他明白说，哎，原来人是有这么多的弹性，这么多的面相，然后他也会试着去调整他自己的某一些部分。那有的人是因为你的出现呢、啊，好像，呃，让他看见了。
不一样的世界吧。好，如果你们是这种比较积极上进的人，也许你。啊，好像带动了他的生活，好像就是打开了一扇窗，有明亮的光进来，你教会了他很多。那这个教会啊，可能是在待人处事，或者是在生活方面，或者是说，呃，你的这个兴趣哦，本来他是没有在接触的，可是因为你们啊，他去尝试了很多他以前不会去尝试的东西。你教会了他很多，好，也许你教会了他如何去爱人，然后如何去被爱。你教会了他一段感情中什么样子是真正的付出，不求回报的付出。好，觉得这里面有很多的意涵在里面。我没考虑清楚，冲动了。这张牌到底是说什么？他哪里冲动了呢？好，我我觉得有的人可能是在恋人的关系中，这个人他有一种可能是他没有考虑清楚，嗯、呃，他可能被其他人诱惑了，所以出轨了，他冲动了，或者是说呢，我觉得你们两个，嗯，可能是一个什么地下恋情吗？嗯，他没有考虑清楚，冲动了，爱上你了。可能你已经有伴侣了，或者是他已经有伴侣了，但是他应该要克制，他没有克制的，他冲动了。好，或者是指说你们两个曾经啊，在争执中吧，他对你发了一顿很大的脾气，或者是对你口气很不好，做了伤害你的事情。然后他现在想起来，其实他那个时候就是太冲动了，他都没有思虑清楚，就下了这个决定哦。好，有很多纠结，我要放下。他心中，嗯、呃，好像有非常多的这种毛线啊，滚成一颗一颗的球哦。那很多的纠结在他心中打不开。但是他说他要他要放下，他就没有要尝试去呃解开这些整不断理还乱的感情啊纠葛啊，他就把它放一边了，就是不要管了，不要再一直去回想，就是他想要遗忘啦，因为再去想其实也没有一个所以然啦，因为有些事情呃时空环境已经改变，他也不可能回到过去的当下去跟当时的自己说。你当时为什么要这么做？阻止当时的那个自己哦，他没有办法再去弥补，或者是去改变过去的那些事情，所以，好，他要放下。好，下一张牌，你当初为什么选择我？他问你说，当初为什么选择他啦？好。嗯，当初为什么要选择跟他暧昧，或者是说跟他靠近、跟他在一起？你当初是喜欢上他哪里，或者是欣赏他哪里呢？好，那下一张牌，他说我不在乎了。好。看起来是一个很痛苦的脸，很痛苦的表情哎，因为他就是很纠结，他想要放下，所以他说我都不在乎了。你当初为什么要选择我，以及你们发生的种种，算了，他就是啊，我不要想了，我不在乎了，一切都无所谓了。他要这样子告诉他自己，因为他要放下。接下来，永远回不去的赵曾经哦。曾经，你们的曾经发生过很多的故事哦，可是他觉得好像已经没有办法回到那个过去，那个曾经哦，他必须告诉自己要放下，他必须告诉自己，他不要再在乎了。好，我让你受委屈了吗？第三组的朋友，他们他有让你。感受到委屈吗？在这样子的关系中，也许有委屈，但是也有爱，有痛苦也有爱。我觉得他自己也是蛮搞不懂他自己的。好，你教会了他很多事情，但是
，但是他有给你你想要的那样子的情感，那样子的生活吗？是一段对的，而且让你感受到温暖的关系吗？啊、呃，他自己觉得他的所作所为是不是让你？感到失望，让你受到委屈，让你们觉得好像跟想象中的不一样。好，我知道我犯了错，他犯了什么错呢？跟这个没考虑清楚、冲动了是不是有关系？他说他犯了错，在感情中他犯了错，犯了什么样子的错呢？也许你们原谅了他不追究，然后也可能是因为你们这种态度，你教你教会了他什么是真正的爱。好，觉得这一组有很多故事哦。我希望未来的日子有你，永远回不去的叫曾经，过去已经过去了，但是。他希望未来的日子有你。也许他回不到过去那个时间点去弥补，嗯，他可能犯了的错，或者是他让你失望的事情哦。但是，他希望未来未来的日子有你在他的身边。好，我们曾经可以很幸福哦，感觉上曾经有一个很好的时间点哦。很好的时机，很好的这个姻缘机会哦。好，万事俱备，只欠东风。差了临门一脚，不然其实，其实这样走着走着，说不定之后会是一条康庄大道，只是不知道为什么出现了一些阻碍哦。也许是一些事情，工作啊，外力啊，也许是一个人。好，在两个人的关系中出现了某一些的变化吗？曾经可以很幸福，但是这个曾经回不去了的感觉。下一张，对不起，让你受委屈了。嗯，让你受委屈了吗？对不起，让你受委屈了。我觉得你们其实曾经可以很幸福，可是他在这段感情中犯了错，让这个幸福的美梦被打碎了，所以也让你们受到委屈了，委曲求全，或者是说。需要去忍受一些你们不应该去忍受的事情，一些对你们并不是这么公平的事情。他知道他跟你们道歉，对不起，让你们受委屈了。他让你们受委屈，然后好像也让你们失望了，因为他的一些，嗯、呃，做事情没有考虑好这个结果，就是太冲动了，犯下的某一个错误嘛。我知道你在关注我，咦，他为什么会知道呢？你们有在关注他的这种脸书啊、微信啊等等的吗？你有在啊、呃、查看他的消息吗？默默的这种，他为什么会知道呢？是不是他也在关注你们的动态呢？互相的。这种关注，但是又不想要打破那个沉默，你让我失望。为什么？为什么会出现这张牌？你让我失望。好，对呀、啊，为什么会出现这张牌？他对你们是有一点点失望的在里面吗？是因为什么事情呢？好。因为你们只是默默的关注他，但是又不肯原谅他嘛？还是说，对啊，搞不懂这一组的故事。这一张牌说，如果我们现在还在一起，会怎样？哦。
，我们曾经可以很幸福哎、欸。如果没有发生某一件事情，你们现在可能还在一起哦。或者说，如果当时他没有嗯犯了某一个错，嗯、呃，没有那么冲动等等的，他你们应该是可以很幸福的在一起。那还在一起的话会怎样呢？好。这个是当初没有走的那一条路，如果继续走下去会怎样？会看到什么样子的风景吗？两个人会携手共度人生的这种漫漫长路吗？然后会不会有机会白头偕老呢？对啊，他有的时候会想，当初没有去走人生的交叉路口中，可能。可以推开的那扇门，后来没有去推开。那个选项哦，有的时候他会在脑海中去推演。如果有这个如果，那会是怎么样的情境呢？嗯，哦，我正在变得更好。如果你。这有关注他，你有发现他正在变得更好吗？有吗？还是他默默的在努力，想要变得更好呢？这张你让我失望，是不是说你们都只是默默的关注他，但是啊、呃，实际上是没有跟他联系，或者是说？你们主动断联了他吗？好，再来看一下，不想让你知道你仍然太过重要。这个人就是一个什么都不要说的人呐、啊，我把很多事都藏着都不说，然后这边也是很下心，我都不要说，然后不说出口哈，然后就是。假装过得很潇洒，我全部都忘记，我都不在乎了啦。但是，但是他其实，在心中啊，你们还是很重要的。虽然是这样，他还是一副我不在乎了，我就是不想要让你知道你有多重要，你仍然太过重要。我不想要让你知道，我还是会为你，呃。伤神，为你流泪，为你难过，或者说你的一举一动、你的动态，还会牵动到我的心情。我不要让你知道这些事情，我要看起来非常的若无其事的样子。好，我要看起来我好像都遗忘了一切，就是在我的生活中过得好好的，有这样子的感觉吗？好，接下来他说。我不知道你想要什么。他前面有出现说：“我能给你你想要的吗？”然后他其实也不知道你们想要的是什么。也许啊，你们想要的只是一个呃简简单单的幸福哦。但是他不知道，就是他心里可能有他对于这个幸福人生的一个想象吧。也许他自己觉得。他应该要去做一些什么才是对对方好的事情？可是也许他做的这些点呢、哦，并不是你们真正在乎的，也不是你们最重视的，就是他在错误的地方去努力、去付出，而你们想要的东西，他却都没有去看见哦。就是这个付出跟给予，并不是在同一个水平线上，所以。他，他其实可能需要好好的了解你们，看见你们。也许你们要的东西并没有那么样子的复杂。好，嗯，这一张牌哦，他说你会是我生命中出现的最棒的事情。他希望他的未来有你，嗯，我觉得你们应该是曾经有一个过去啦，那个回不去的曾经哦、喔，嗯
，在他过去的生命中有你，他也希望未来的日子有你，因为就目前为止啊，你是他生命中出现最棒的事情哦。不管你们两个发生过什么样子的事情哦，可能他让你受委屈了，让你难过，他犯了错，让你失望等等的，然后这段关关系啊，也。要让他必须想办法去放下，想办法去遗忘、忘记哦。但是无论如何呢，你的出现呢、啊，是他截至为止目前的生命中，对他来说，好像是一个很大的礼物哦，很棒的一个事情哦。和这样子的你相遇是一个很美好，是一件很美好的事情，照耀了他生命中某一些暗淡无光跟低潮的时刻。好，你是他生命中出现最棒的事情哦，给他一个很。深刻的人生的记忆跟回忆，那如果不仅仅只有回忆，而是还有未来的展望，那会是多好呢？还有这个希望在里面哦。好，这张牌说你像是一颗星星哦，我觉得星星这个感觉呢，就是虽然。这个星星的光芒是很微弱的，但是呢，抬起头来看，这个星星是一直都在的。好，感觉是一个很让人可以安心的所在。就是不管你到哪里，到什么地方，抬起头来，他抬起头来都好像可以看到你们的光芒哦，那他有一种回到家的感觉。你像是一颗星星哦，虽然很微小，可是还是努力的发光，努力在夜空中照耀他回家的路。那我们看最后一张牌咯。往后余生，一生有你哦。往后余生，一生有你。这个是一个许愿吗？对着这个幸运星许愿说：“希望在未来的日子有你，在往后余生中有你伴他度过。”好，觉得他心里是有想要跟你往下走、发展的一个想法在。好，而且他。正在努力变得更好中，但是我觉得他可能要花一些时间去弥补他过去犯的错，然后那些冲动哦，呃，可能是伤人的话，或者是说他的决定，呃，好像让你们觉得被牺牲了等等的。那。他正在变得更好，所以我觉得可以期待他吗？可以期待他一下吗？他变得更好之后，嗯，也许他就能够给你你想要的东西，你最重视的，在关系中最重视的那个价值哦。两个人的这种频率啊，可以慢慢的对焦校准哦。以上啊，就是第三组朋友们，你们今天的牌啦。觉得这里面稍稍有一些比较沉重的故事，然后有一点纠结在里面呢。而且我觉得他好像曾经就是有做一些事情让你们受伤、失望跟受受委屈啦。然后他是一个有点嘴硬、什么都不愿意去说的人，然后。明明很在乎，但是却又要说不在乎，好想要去遗忘，但是往后余生一生有你，我觉得他就是在心中留一个位置给你，也留了一个想象的空间，对于这段关系的一个想象哦。
，呃，如果你们在一起走下去会怎样？对他来说，对他的生命历程中，这个选项并不是消失的，而是他觉得是有希望、是有可能性的。好。以上呢就是有关第三组朋友们你们今天的解牌啦。那如果有任何问题呢，都欢迎在下方留言，每一则留言我都会看哦。那就祝福选到第三组的朋友咯，觉得其实你们真的很棒哎。他也这么说，就是你出现在他生命中，教会了他很多。好。觉得第三组的朋友，感觉上你们就是一个，好像很懂得爱，然后很会付出爱，然后也是这种，只要是跟你相处过、被你爱上过的人，都会没有办法忘记你们。好，那我们下次见喽，拜拜。